Efendim hayırlı akşamlar. Başka konulara hoş geldiniz. Bugün başka konularda herkesin bildiğini zannettiği ama tam manasıyla bilmediği bir konu işleyeceğiz. Herkesin böyle eşinden, dostundan, çevresinden duyduğu dedikodularla değerlendirdiği Alevilik konusunu işleyeceğiz. Ve bu işin uzmanından dinleyeceğiz. Kimdir bu işin uzmanı? Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Kaplan Hocamız. Doğan Kaplan Hocamızın doktora tezi kitap olarak da Diyanet yayınlarından çıktı, basıldı ve tamamen Alevilik üzerine bir kitap. Hocamızın da uzmanlık alanı Aleviliktir. Bundan dolayı hocamızla bugün Alevilik konusunu konuşacağız. Enine boyuna ve sorulmayan soruları soracağız. Mesela Alevilik bir tarikat mıdır? Bir mezhep midir? Yoksa bir din midir? Şamanizmle alakası nedir? Ya da sünnilikte olduğu gibi ibadetler var mı? Yoksa farklı şekilde ibadetler mi var? Veya Müslüman olmayan birisi Alevi olabilir mi? Bütün soruları hocamıza soracağız ve cevaplarını alacağız inşallah. Eğer sizin de bize sormak istediğiniz sorular olursa Önder Volkan Erikçi olarak bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızdan ve alt tarafta göreceğiniz WhatsApp numaramızdan bize sorularınızı gönderirseniz ben de hocama iletirim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey. Şimdi hocam şuradan başlayalım. Önce bize şöyle kapsamlı bir Alevilik tarifi yapar mısınız? Ha. Alevilik nedir? Ay hay. Ee, sizi ve şahınız, şahsınızla tüm seyircilerimizi selamlıyorum. Yıllar önceye gitti. Ee, zihnim 8 yıl önce sizinle yine bir program yapmıştık ve çok beğenilmişti Aa, evet, evet. harika bir program olmuştu evet. ee, bu da hayırlısı olsun inşallah İnşallah. şimdi tabi Alevilik Aleviler e, bizim yurttaşlarımız Türkiye'nin %10-15'i kadar yani resmi rakamların da kabul ettiği hani Alevi kardeşlerimiz 25 milyon varız diyorlar ama resmi rakamların kabul ettiği e, Diyanet gibi ya da diğer devlet kurumlarının e, 8 ila 10 milyon arasında bir Alevi varlığımız var. Alevi yurttaşlarımız var. Tabi Alevi kardeşlerimiz 25 milyon olduğunu söylüyorlar. Bunu da tabi sebepleri üzerinde belki birazdan konuşuruz. Aleviler bu ülkenin omurgalarından birisidir. Az değil ama hocam 8-10 milyon tabii olsa ki. bile çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Evet. Ve Alevilik hep şöyle tartışıldı. Siz de girişte e, ifade ettiğiniz işte şamanizm başka inançlar. Alevilik İslam'ın içindedir, Müslümandırlar Aleviler. Şimdi bunun tabi detayını konuşacağız. Tarihsel olarak aslında Alevilik, e, biz 1900 yılından beri kullandığımız bir şemsiye kavramdır Alevilik dediğimiz zaman. Şimdi baktığımız zaman hani 8-10 milyon Alevi varlığımız var dedik. Alevi, Kaç Kürt... yılından dediniz hocam? E, 1900 yılından. Yani 1900'den bu tarafa kullandığımız şemsiye bir kavram. Öncesinde kızılbaşlık kullanılır. Alevilik yok 1900'den tabii, öncesinde. Tabii yani kavram olarak. Hı hı. E, kavram olarak yok. Yok. Kızılbaşlık var. Yeni diyebileceğimiz bir kavram e, tabi Alevilik. Tabii onun da tabii sebebi var. Şimdi e, baktığımız zaman örneğin Türkiye'de şimdi bizim e, İç Anadolu'da ya da güneyde diyelim e, Ege ve Akdeniz'de tahtacı Aleviler. Evet. Yani çeşitli adlandırmaları var. Örneğin Tokat, Trabzon tarafına Karadeniz'e doğru Çepniler. Şimdi Çepnilik mesela Oğuzların bir boyudur Çepniler. Baktığımız zaman Çepnilerin %60'ı Sünni ise %40'ı Alevidir hala bile. Işıklar, torlaklar, işte e, kızılbaşlar da yine kızılbaşlık da bir alt başlık olarak zikredilir. Yani çeşitli şekillerde Aleviler anılıyor, biliniyorlar. Yaşadıkları bölgeye göre tahtacı deniyor için ağaç işleriyle tahta ormancılık yaptıkları için. E, çeşitli isimlerle adlandırılıyorlar ve 1900'den bu tarafa kabaca aslında İttihat ve Terakki döneminde bu isim veriliyor. Öncesinde Kızılbaşlıktır. Şimdi Kızılbaşlık e, bizim tabi Osmanlı Safevi mücadelesine bizi ister istemez götürüyor. Osmanlı Safevi mücadelesi biliyorsunuz iki Türk devletinin bir mücadelesidir. E, Safevi devletini kuranlar 7 tane büyük Türkmen ocağıdır. E, işte Ustacalı, Rumlu, Şamlı diye bilinen. Ve Kızılbaşlık tabi Osmanlı Safevi mücadelesinde işte Çaldıran Savaşı bizim için çok önemlidir tarihimiz açısından. Çaldıran Savaşı'nda e, Yavuz'a karşı Şah İsmail'in savaşı. Bu savaşı Osmanlı kazanmasaydı belki Türkiye'nin bugünkü inanç e, ya da ekolü değişik olabilirdi. Yani Şii Sünniler çoğunluk azınlıkta sün, sünler azınlıkta olabilirdi. Evet. Şimdi biraz bu Osmanlı Safevi mücadelesinin bize bir hediyesi armağanı gibi. Şimdi nereden çıkardık bunu? Şimdi bugün e, hem tarihi olarak bildiğimiz şey vardır nedir? Safevi devletini kuran işte e, 
7 tane büyük Türkmen aşireti, Kızılbaş aşireti vardır. Bunlara Kızılbaş ismi veriliyor. Kızılbaş aslında Osmanlı'da Safevi Devleti Şahı'nı nitelemek için Şah Haydar döneminde, Şah İsmail'in babası Şah Haydar döneminde kullanılmaya başlanıyor. Ve e, bu Osmanlı Safevi mücadelesinde bakın Safevi Devleti'nin özelliği nedir? Safevi Devleti 1501'de e, Erdebil'de kurulmuş ve İran coğrafyasını şiileştiren devlet olarak bilinir. İran coğrafyası aslında bugün tarihi Horasan coğrafyası, bugün İran diye andığımız coğrafya 1500'e kadar sünnidir çoğunlukla. Safevilerle Şah İsmail gelmiş devleti kurmuş, devletin resmi mezhebi artık İsna Aşerliktir, Caferliktir diye zorla şiileştirme başlamış. başlamış. Kızılbaşlar bu devletin kuruluşunda ana amurgayı temsil ediyorlar ee, ve Kızılbaşlık tabi Osmanlı Safevi şeyini hatırlarsan şimdi Şah İsmail kimdir? Şah İsmail aslında Şeyh Safiyuddin Erdebili'ye dayanan e, Erdebil Safevi e, Erdebil tekkesi ya da Safevi ya tarikatı denilen tarikatın e, kurucusu. Sünni bir tarikat değil Tabii mi? Sünni Şafi bir tarikattır. Bu tarikat Şeyh Safiyuddin Erdebili, Şeyh Sadreddin Musa, Hoca Ali ve Şeyh İbrahim döneminde bu çizgisini korumuş. Ama Şeyh Cüneyt, Şah Haydar ve Şah İsmail ile beraber Tarikat politikleşmeye başlamış ve bir tarikattan bir devlet çıkmış. Safevi Devleti. Ve bu devlet başı İran'da gövdesi Anadolu'da devlet diye tanımlanıyor. Çünkü insan kaynağı hep Anadolu'dur. Düşünün 1511'de bizim tarihimizde işte şeytan kulu isyanı diye bilinen şah kulu isyanı. Alanya'dan itibaren başlıyor ve Osmanlı'nın çok zorlandığı birçok paşasının öldüğü ee, ve açılın kapılar Şah'a varalım diye Pir Sultan Abdal'ın da değişinde ifadesini bulan Şah'a ulaştıkları ama Şah İsmail tarafından da cezalandırıldıkları için geldiniz. Ben seninle, sizden böyle bir şey istemedim diye. Osmanlı çok sarsan bir isyan düşünün Antalya'dan başlıyor. Yani Anadolu'yu düşündüğümüz zaman şimdi burada şey de düşünmemiz gerekiyor. Biraz belki tarihi sürece belki girebiliriz ama yani kabaca şöyle söyleyeyim ben. Alevilik ne zamandan beri var? Alevilik Dediğim gibi kavram olarak, şemsiye bir kavram olarak biz 1900, 1800'lerin sonu, 1900'lerin başından itibaren İttihat Terakki'nin bir kızılbaşlık çünkü olumsuz anlamlar içermeye başlamıştır. Osmanlı Safevi mücadelesi, düşünün Yavuz Sultan Selim çaldıran savaşı kararını almak için çok zorlanmıştır. Ee, neden? Çünkü Yavuz'un ordusunun profiliyle e, Safevilerin ordusunun profili aynıdır. Savaş kararı almış, bunun için birçok... Yani tarihimizde de şeyini gördüğümüz vesikalarda örneğini gördüğümüz kızılbaşlıkla ilgili olumsuz imajlar, olumsuz anlamlar içeren metinler üretilmiş. Çünkü Yeniçeriler de bekliyor. E, tabii yani bir de dini edebiyatta da işte Risale fi hakkı kızılbaş, Risale fi tekfiri kızılbaş diye mesela benim çalışmamda 20'nin üstünde yazma esere işaret ediyor. Hep orada işte bu kızılbaşlar şöyle kötüdür böyle kötüdür bunlar Şah İsmail'e tapıyorlar. Kabe'yi yıkmak istiyorlar, işte Kabe yerine Erdebil'i merkez edinler gibi bu tür böyle doğru yanlış birçok olumsuz imajlar yüklendiği için Kızılbaş anlamı e, olumsuz bir içeriye kavuşuyor. Yani Tamamen Kızıl... siyasi. Tabii zaman. siyasi. O yüzden İttihat Terakki de bunu yıkmak için bu Kızılbaşlarla ilgili olumsuz imajı Alevi diye adlandıralım diyor ve Alevilik 1900'den beri şemsiye kavram olarak demin zikrettiğim o Türkiye'deki tüm o farklı e, bizim... Heterodoks inançlar. Tabii onların için bir şemsiye kavram oluyor. Dolayısıyla aslında 1900 dedik ama bunların tabii Kızılbaşlar da var. Kız, çünkü bir Alevi ile konuştuğunuz zaman size derler ki bizim işte Safevilere kadar götürürler. Nitekim burada belki konuşacağız. E, Alevilerin temel kaynaklarından biri şu Şeyh Safi buyruğudur. Şeyh Safi buyrukları. Bu Şeyh Safi buyruğu Daki ismi geçen Şeyh Safi kimdir? Ee, Şah İsmail'in dip dedesi demin bahsettiğim Şeyh Safiyuddin Erdebili'dir. Zaten metnin içeriğine bakıldığı zaman o da çok açık bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla aslında Osmanlı Safevi mücadelesinin bize bir armağanıdır. Yani onun bir sonucudur, çıktısıdır diyebiliriz Alevilik kısaca. Somuncu Baba var meşhur tabii, biliyorsunuz hocam Aksaray'da, Aksaray'ın büyük velilerinden. Tabii. Hacı Bayramı Veli ve onun tabii, talebesi olan tabii. Akşemsettin. Aslında onlar da Safevi tabii, onlar da gelmiş. Hatta şöyle Osmanlı... Ama Sünni kolundan tabii, tabii. Ama şöyle aslında Osmanlı'da bu e, Kızılbaşlara yönelik işte Safevilik üzerinden Kızılbaşlarla çatışma başladığı zaman 
e, şeyi hatırlayalım Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirdi değil mi? Evet. 1512'de 2. Bayezid'i tahttan indirdi. Kendisi tahta kuruldu. İlk yaptığı şeylerden biri nedir? Kızılbaş sayımı yaptırmaktır. Anadolu'da kızılbaş sayımı yaptırdı. Bu arada tabii kovuşturmalar başlıyor. Çok istismarlar da, suistimaller de oluyor. Ee, şey uyarılıyor Somuncu Baba. Onlar da çünkü kızılbaş hani Şah Haydar'dan itibaren tekke kızıl serpuş takıyor. Bu kızılbaşlık da aslında nereden geliyor? Alameti farika olarak diyelim Gürcüler Karabaş olarak biliniyorlardı. İşte e, diyelim Osmanlılar Akbaş olarak, Özbekler Yeşilbaş, o zamanki Safeviler Kızılbaşlar da Kızılbaş. Niye serpuş? Yani müritlerin taktığı başlık sarık e, kızıl olduğu için 12 dilimli bir de 12 imamı temsilen bu Şah Haydar döneminde diyor ki bizim şeyimizin bir alameti farikası olsun diye hatta şöyle bir şeye mitolojik şeye dayanırlar. Rüyada Resulullah'ı gördü ya da Hazreti Ali'yi gördü. Evladım senin müritlerinin bir alameti farikası olsun diye. Şimdi bu da doğal değil mi hocam? Tabii her tarik her tabii, tarikatın tabii, tabii. kendine özgü bir kıyafeti vardı. Kadiriler, tabii. Nakşiler, Mevleviler. İşte bayramiler uyarılıyorlar diyorlar ki bu kovuşturma uyuluyor. Kızılbaşlık tehlikeli. Siz serpuşu değiştirin diye onlar da kızılı akçuhaya değiştirdi diye geçer. Yani hmm. beyaz beyaz sarığa şey yapıyor, değiştiriyor. Anladım. Bu Peki. da işte bu yaşanan o siyasi çatışmanın bir yansıması burada da görülüyor. İşte yani bayramiye tarikat dediğiniz gibi şeye bağlı Somuncu Baba üzerinden. E, safi, safevi tarikatına bağlıdır. Onların halifesidir. Onlar da böyle bir e, serpuş değişikliğine gidiyorlar. Eyvallah. Peki hocam, e, Alevilik bir tarikat mı? Bir mezhep mi? Yoksa bir din mi? Evet. Çünkü mesela Suat Parlar'ın e, kitabında verdiği Hı -hı. ilginç bir bilgi var. Diyor ki, aslında diyor Aleviliğin Müslümanlıkla, İslamiyetle hiçbir alakası yoktur. İslamiyet öncesindeki bir inanç olan Aleviluik, ışık Hı -hı. anlamına gelen, ışıkçılar anlamına evet. gelen o Ale, Ali'den gelmez Alevi kelimesi. O Alilu kelimesinden gelir Hı -hı. diye bir iddiada bulunuyor. Siz ne dersiniz hocam? Aleluya der gibi oldu bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle... Doğru değil bu çünkü demin söyledim ya 1900'den itibaren biz Aleviliği kullanıyoruz. Ama öncesinde Alevi bilinmiyor, Kızılbaş olarak biliniyor. Şimdi şöyle, e, hani her iddianın ispatlanması gerekir. Şimdi bu e, belki e, laf lafa açacak gelecek, hani hükümetten Alevilerin talepleri sadedinde de belki zikredebilirdik. Evet, soracağım Şimdi diğer şey Başkanlığı'nın Alevi Bektaşı Klasikleri serisi adıyla 2007'den itibaren yayınladığı 14 tane o zaman ki tabi hükümetin AK Parti hükümetinin bir Alevi açılımı çerçevesinde onun sonucu olarak Alevi Bektaşı klasikleri yayınlandı. Yani nedir? Alevilerin bizim dediği eserler, bizim kaynaklar. Şimdi bunlardan birisi de benim de doktora tezinde işte buyruklara göre Kızılbaşlık adıyla çalışmıştık. Merhum Hasan Onat Hoca ile onun danışmanlığı da rahmetli oldu. Evet. Korona sürecinde Allah rahmet eylesin. Önemli Şimdi bir isimdi. Tabi çok önemli tarihinde. bir isimdi. Duayan hocalarımızdan. Şimdi... Bu Alevilerin bizim dediği ve Alevi dedelerinin ellerinden ya yazma kütüphanelerinden ya da Alevi dedelerin bizzat kendi kişisel kitaplıklarından alınan bu eserlerden birisi. Şimdi bu baktığınız zaman Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Halakas Semavati Vel Arda diye hamdeleyi başlıyor. Sonra e, Resulullah'a şuradan itibaren de Salavat ve Ekmeli Tahiyyat ala Resulihil Muhtar. Efendim ve alihi ve evladihi ecmain diye besmele, hamdele ve salvele ile başlaması yetmiyor. Birçok ayet-i kerime, hadis-i şerif yani daha çok tasavvufi içerikli hadis-i şerif yer alıyor. Yani şu Alevilerin bizim dediği eser sadece bunda değil 14 tane yayın. 14'ünde de istisnasız besmele, hamdele ve salvele ile başlıyor. Birçok ayet-i kerime ve birçok hadis-i şerif var. Bu bile tek başına aslında şeyi sarsmaya yeter. Yani o demin bahsettiğiniz yazarın iddiasının doğru olmadığının için... Bakın yani Kur'an ve hadisler var. Dolayısıyla Alevilik bir din değil asla. Çünkü İslam dininin e, kaynaklarını kullanıyor. Yani Besmele, Hamdele, Salvele biliyorsunuz bizim yazılı edebiyatımızda olmazsa olmazdır değil mi? Besmele, Hamdele ve Salvele Tabii. ile başlanır. Birçok ayeti kerime ve hadis-i şerif kullanılıyor. Bir de dediğim gibi Alevilik tabirini biz zaten 1900'den İttihat ve Terakki'nin Ön almasıyla kullanmaya başladığımız şemsiye kavram. Öncesinde bunun adı Kızılbaşlık. E Kızılbaşlık da bizi Safevi Devleti'ne götürüyor. Yani Safeviler işte 1501'de kurulduysa işte 1450'den yani 15. yüzyıldan bu tarafa gelen bir şeydir. Hani bu Alevilik dediğimiz şey onun bir sonucu olarak bize onun bir hediyesi olarak gelmiştir. Dolayısıyla bir din değildir. 
Bir Hocam mesle... şöyle yapalım. Hı -hı. Kısa bir reklam arası. Tamam, Yaklaşık olur, bir 5 dakika. Çok hay uzun hay değil. Hay hay. Kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hay Efendim çayınızı kahvenizi tazeleyin. Sorularınızı bize gönderin. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim başka konulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşin uzmanından Alevilik konusunu dinliyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Doğan Kaplan hocamız. Hocam az önce Alevilik bir din mi, tarikat mı, mezhep mi diye Hı -hı. sormuştum. Siz dediniz ki din değil. Evet. Şimdi buradan Tabii. devam edelim hocam. Din değil öncesinde şunu da söyleyeyim. Şimdi Alevilikle ilgili 1990'dan itibaren akademide çok çalışmalar yapılıyor. Aslında bunun da gö görülmesi gerekiyor. Yani Alevilik önceden ne söylesen gider. Çünkü dediğiniz gibi adam alev diyor, ateş. Bunun Alevi, Ali ile Alevi ile ismi mensupla alakası yok, ateş diyor. Başka bir şey diyor. Ama artık o şeyde değiliz. Yani bir e, bakın biz Alevilik adına yayınlanan yazılı kaynaklar var. Yani Alevilerin bizim dediği kaynaklar. O kaynaklardan hareketle artık daha böyle yere sağlam basar yorumlar yapılabiliyor. Şimdi bu çerçeve dedi, dediğim gibi Alevilik İslam. Alevilik Müslümanlıktır, İslam dinidir. Çünkü dediğim gibi Alevilerin temel kaynaklarında da yine Alevilerin manevi bilgeleri, önderleri olan dedelerin de, Alevi dedelerinin de söylemlerinde bunu net bir şekilde görülüyor. Ya da cemaayinlerinde. Yani Alevilik İslam'ın içinde. Çünkü Kur'an'dan, hadisten, işte Besmele, Hamdele, Salvelesi e, başta olmak üzere bahsediliyor. Birçok ayeti kerime ve hadis-i şerifte kullanılıyor eserlerde. Bu bir. E, peki bir mezhep mi? Şimdi mezhep deyince tabi aklımıza inanç mezhebi ve fıkhi ameli mezhepler geliyor. Hani bir Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Caferlik. Alevilik bir mezhep de değil. Çünkü Aleviliğe baktığımız zaman hani bir fıkıh mezhebinde, ameli mezhepte bir Hanefilik gibi, Şafilik gibi ya da Caferlik gibi e, bu esasları görmüyoruz. Ben e, doktora, demin sizin de işaret ettiğiniz doktora çalışmamda, benim doktora çalışmamın aslında e, orijinal ismi buyruklara göre kızılbaşlıktır. Yani YÖK'ün test tarama sayfasında bu görülebilir hala duruyor. E, buyruklar çünkü Alevilerin temel yazılı kaynakları. Kızılbaşlık da Aleviliğin demin söylediğim gibi 1900 öncesi e, şemsiye kavram olarak Alevi grupları is, is, niteleyen geniş kapsamlı bir kavramdır. E, baktığımız zaman bu eserlere Alevilik bir tarikat olarak çıkıyor. Yani bana göre Alevilik bir tarikattır. Niçin bir tarikattır? Şimdi buyruklara baktığımız zaman aslında... Bugün belki ona da gireceğiz. Cem evlerinde mesela sema yapılıyor. E, cem ayini icra ediliyor. Şimdi dedeler var. Bir de talipler var. Alevilikte toplum kabaca aslında ikiye ayrılıyor. Bir dedeler var. Ocak zadeler denilen yani seyit olduğuna, Resulullah'ın torunu olduğuna inanılan dedeler var seyitler. Bunlara ocak zade ya da işte dede diyoruz. Çünkü bir dedenin dede olabilmesi için onun seyit olması şarttır. Saadattan olması. Bir de talipler var. Talip de nedir? Mürit anlamında yani tarikattaki mürit anlamında. Şimdi bu şeye baktığımız zaman, e, buyruklara baktığımız zaman ya da erken kitaplarına baktığımız zaman Aleviliğe girişi şöyle anlatıyor. Bir kişi eğer diyor yola girmek istiyorsa ona önce denir ki gelme gelme dönme dönme bu demirden leblebidir. Gelenin e, malı dönenin canı bu çok zor bir iştir herkes yapamaz. Sonra kuşak üstüne kuşak olmaz denir. Yani eğer başka bir yere intisabı varsa... Hani tarikat hırsızlığıdır bunun adı. Evet. Tarikat hırsızlığı caiz değildir. Tarikat şeyinde bir intisabınız varsa başka bir yere intisap edemezsiniz. Bütün bunları geçtikten sonra er erken erenlerin huzuruna getirilir bir rehber eşliğinde. Aynen geçiyor bunlar. İşte o estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah min külli zembine zneptuhu amdene ve hatane ve sehvene ve laniyeten diye böyle bilerek bilmeyerek açıktan gizliden işlediğim tüm günahlardan Allah'a sığındım. E, tarikat Tövbe. adı tarikat. bu. Yani Bugün o yüzden tabii tabii. Sünni tarikatlarda yaşatılan şeyler. Yani, tabii tabii, tabii tüm şeyler. tarikatlarda alan işte bu inisiyasyon deniyor ya tövbe alma, nasip alma. Evet. Aynı o. Yani bunu söyler. Sonra en sonunda da bu Fetih Suresi 10 biliyorsunuz. İnnellezine yubayyuna kennema yubayyuna Allah yedullahi fefkaydihim. Bu da biat ayeti diye bilinir. Bu da en çok mesela bu buyruklarda geçen ayetlerden birisi de budur. En son tövbe aldığı zaman tabi orada buyruklarda safevi şahı hangi safevi şahı ayattaysa mesela benim incelediğim 20'ye yakın buyrukta 3 tane safevi şahı tahmasp ve sonrasındaki safevi şahların adı. Bu da o eserin onun döneminde yazıldığını gösterir. İşte çünkü diyor ki devamı devleti 
şey bekayı devleti için işte de, devletinin devamının bekası için falanca şeyhden inabet aldım diye bu ayeti okur diyor. Şimdi baktığınız zaman ve devamında da talip ve mürşit ilişkileri, talibin işte 40 günü geçirmemesi gerekir şeyhiyle işte mürşidiyle görüşmesi gerekir. Taliplerin birbirine karşı edepleri, işte şeyhine karşı edepleri tamamen tasavvuf erkanı, tarikat erkanı anlatıldığı için ben diyorum ki bu bir tarikattır. Tabi günümüzde tabi Aleviliğin hani işte 1960'lara kadar biliyorsunuz ülkemizde şeydi hani kentleşme 60'larda başlatılır. Herkes köylerden kentlere 60'larda geldi. Şimdi Aleviliğin siyasi tarihine baktığımız zaman demin söyledim Safevi Osmanlı mücadelesinde Aleviler Kızılbaşlar Osmanlı'yı değil Safevileri desteklediler. Hatta evet. İbni Kemal Paşa dönemin tanığı devlet adamı ne der? Etraki bir idrak. Şuursuz, Şuursuz Türkler. idraksız Türkler davarlarını satıp Şah'a gittiler. Çünkü Şah onlara beylik, paşalık vaat ediyor vesaire. Ee, Osmanlı'ya karşı dolayısıyla Aleviler nedir? Bir reddi miras yaptılar. Hatta hatırlarsanız bu 3. köprü yapıldığı zaman Yavuz Sultan evet. Selim Köprüsü Aleviler büyük tepki gösterdi. Çünkü Aleviler Yavuz Sultan Selim pek sevmezler. Onu hocam. Osmanlı ile ilişkilerine Tabii. gireceğiz. Ee, o zaman siz diyorsunuz ki Alevilik bir tarikat. tarikat. İslam'ın bir tarikatı. Tabii. Eyvallah. Ama şöyle e, inançlar da var hocam. Mesela e, peygamberlik Ali'ye gelecekti. Evet. İşte Cebrail vasıtasıyla Hı -hı. Cebrail'in oyunuyla Muhammed'e geldi. Veya ehli hak veya işte Al, Ali Allah'ilik Ali denilen. Allah, evet. evet al, Hazreti Ali'yi Allah gören, Allah'ın Hazreti Ali'nin içine girdiğini, onun suretinde gözüktüğünü söyleyen hı hı. Alevilik denilen yapılanmalar i̇şte da var. onlar Alevilik. Evet. Bir insan Müslüman olmadan Alevi olur mu? Bunları nereye koyacağız? Evet, yani evet. Hazreti Peygamber'i kabul etmeyenler, Tabii. Hazreti Ali'ye peygamberlik ya da Allah'lık ithaf edenleri biz Alevilik çatısının altında mı göreceğiz? Yoksa onları ayrı bir din mi olarak değerlendireceğiz? Şöyle, yani burada tabi bütün her şeyi hani bir sepete koymak denir ya her şeyi aynı çuvala koymak elma armut kiraz her şey şeye boca ediliyor tek bir sepete ve hepsine mesela günümüzde var ya sevmediğiniz adama mesela FETÖ'cü diyorsunuz bütün baktığınız zaman çok farklı çelişkili insanları bile aynı sepete koyabiliyorsunuz bu biraz ona benziyor. Şimdi burada ötekileştirme unsuru olduğu için diyelim kızılbaşlık ya da heterodoks gruplar onları bir görmekten kaynaklanıyor. Şimdi Alevilikte Hak Muhammed Ali anlayışı vardır biliyorsunuz. Yani Allah Muhammed Ali. Hani bunu mesela birisi teslis olarak da görebilir. Ya Alevilikte acaba teslis mi var? Hak Muhammed Ali. Halbuki aslında Hak Muhammed Ali Aleviliği çok iyi tanımlayan bir şeydir. İfadedir nedir? Yani bunu dedeler de çok söyler. Hak Muhammed Ali. Hak Allah'tır. Uluhiyeti temsil eder. Muhammed Şah-ı Risalettir. Peygamberdir. Resullerin efendisidir. Ali de velayet şahıdır. Yani Alevilik Allah'a kul, Muhammed'e ümmet, Ali'ye talip olanların yoludur. Diye aslında e, Hazreti Ali'nin konumu nedir burada Alevilik'te? Hazreti Ali'nin konumu şahı velayet. Yani Allah ve Resulünden sonra gelir. Dolayısıyla Alevilerin Hazreti Ali'yi, Hazreti Peygamber'den üstün gördükleri düşüncesi yanlıştır. Şimdi lahmu ke lahmu anlayışı vardır Alevilik'te ya da bu Gadiruhum benzeri bir anlatımda hep baktığınız zaman Aleviler Hazreti Ali üstün görürler değil mi? Bakın nasıl üstün görüyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ali üstündü çünkü son peygamber Hazreti Muhammed'in damadıdır, amcasının oğludur. Kızının kızıyla evlenmiştir. Torunları Hasan ve Hüseyin'in efendim babalarıdır. Hep Hazreti Peygamber üzerinden Ali'yi övme var. Yani burada şey denebilir mi? Aleviler evet. Ali'yi Muhammed'den üstün görür. Değil. Hazreti Ali'yi Hz. Muhammed'e yakınlığı sebebiyle üstün görüyorlar. Dolayısıyla bu hani bizim mezhepler tarihinin... O, o az önce bahsettiklerimiz tabii, gulat. Tabii, bu, aşırı tabii, şii gulat fırkası denilen, olarak ya Bir de şöyle düşünün. Lazım. Şimdi Hz. Peygamber'e 40 yaşında peygamberlik geldi. Hz. Ali o zaman 9-10 yaşlarında değil mi? Yani şimdi Cebrail Aleyhisselam'a böyle büyük bir bühtan hakaret olabilir mi? Yani evet. Cebrail Aleyhisselam... Hani buna gurabiye diye bizim mezhepler tarihi bazı kaynaklarda diyor ki gurabiye... Karga demek. Evet. İşte Ali ile Muhammed bir karganın birbirine benzediği gibi benzerdi. Cebrail Aleyhisselam da haşa şaşırdı. Bu saçmalık yani bunun ciddi alınacak bir tarafı, ciddi yok. Alınacak bir tarafı evet. yok. Yani 40 yaşı 10 yaşı ayırt edemeyecek mi yani? Dolayısıyla bunlar tabii şey hani gulat olarak zikredilmiş. Şimdi siz de bunu alıp işte Aleviliğe boca ediyorsunuz. Bu ya bu doğru değil yani çünkü dediğim gibi 
Hz. Ali üstündür Alevilikte. Mesela Hz. Ebu Bekir'den üstün görürler Aleviler Hz. Ali'yi. Yani imamet hakkının hani belki Şiilikle yakınlığı uzaklığında konuşacağız belki. Ortak noktalardan biri bu, budur mesela. Hz. Ali'nin hakkının yendiğini düşünürler imamet meselesinde. Ama bu şu demek değil yani dediğim gibi Hz. Ali'yi Hz. Muhammed'den haşa Hz. Allah'tan üstün görme diye bir şey yok. Mesela Nusayrilik var biliyorsunuz. İşte bu Suriye'deki rejimin mensup olduğu mesele. Mesela o da çok karıştırılır. Arap Aleviliği diye de bilindiği evet, için. Evet. Onlarda mesela tecelli anlayışı vardır demin bahsettiğiniz. Yani bu Dürzilerde, Nusayrilerde Tanrı yeryüzüne belli dönemlerde tecelli eder. Tecelli eden bu tabi tamamen batıni felsefenin bir şeyidir. Buradaki tecelli ama mesela Allah falana tecelli etti aslında Allah onda değil. Allah diyelim şeyle bazı sıfatlarıyla onda göründü o Allah değil aslında diye. Ama Alevilikte bu da yok yani bu o Nusayri diye özgü bir şey o tecelli Hı. meselesi. Yani dolayısıyla Alevi değil Alevilikte Hz. Ali Resulullah'tan sonradır. Onun damadı işte kendisinden sonra halife olması gereken kişidir ama hakkı yenmiştir. Fakat şahı velayettir yani velilerin şahıdır. O zaman şöyle bir kişi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmıyorsa Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğuna inanmıyorsa Ali, Alevi olamaz. E, tabii ki. Yine aynı şekilde Ali'yi de sevmiyorsa Alevi olamaz. Tabii ki tabii ki. Eyvallah. Tabii ki. Ee, geçen sene o sorulmuştu sanırım. Ee, İran'daki ayetullah Ali'yi sevmeyene Müslüman değil denilebilir mi demişti. O da demişti ki Ali'yi sevmeyene e, Şii denmez demişti. Hmm. Yoksa Müslüman olduğunu o da söylemişti. Demek ki e, Alevilik bir tarikattır. İslam'ın bir tarikatıdır. Tabii, İslam İslam'ın temel direklerine aykırı görüşü olan kişi Alevi olamaz. Tabii. Peki. Tabii. Hocam e, İran demişken İran'daki Şiilerle temel farkları ne? E, yani, yani şimdi şu anda baktığımızda aslında çok farklı yapılarmış gibi tabii, tabii, tabii. İran'da dini bir rejim var. Hı hı. Ee, i̇şte bugünkü Aleviler daha sekülerler. Evet. Yani çok bir alakaları yok gibi ama ne dersiniz? Doğru yani ortak noktaları olduğunu söyleyebiliriz. Yani ortak nokta ne dedir? Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt sevgisinde işte Hz. Ali sevgisinde Hz. Fatıma, Hasan Hüseyin 12 imam anlayışı. Bu e, sevgide ortaktırlar. Ama dediğiniz gibi Aleviler... Hani e, Şiilik çünkü şeyiyle beraber inanç esasları işte fıkhı mezhebi caferlikle beraber tam bir mezheptir. E, literatürüyle beraber. Aleviler buna uzaklar. Yani bu e, mesela Aleviler Anadolu'da yaşayan Alevilere baktığımız zaman diyelim namaz kılan Aleviler de vardır. İşte bizim Tokat'ta işte Çepniler dedik mesela. E, namaz kılan Aleviler yani böyle... Ya da kozmopolit ortamlarda, şehirlerde, İstanbul, Ankara'da Alevi namaz kılanları vardır. Namaz kılanlar mesela Şiiler gibi kılmazlar diyelim. Hani o Şii bir kişinin namazından şeyi çok net anlaşılır. Onlar el bağlarlar. İşte Şiiler el bağlamaz. Evet. Ee, şey, secde taşına biliyorsunuz şey yaparlar, türbe dedikleri. Alevilikte bu yok. Yani Alevilikte, Alevilikle Şiilik arasında dediğim gibi ortak noktalar var. O da Ehli Beyt sevgisidir. Onun dışında şey yoktur yani bir e, hani bağlantı mezhebi bir bağlantı yoktur. İmam Cafer Sadık çok önemlidir Aleviler açısından da bizim mezhebimiz Caferliktir diye de derler. Fakat hani o Caferlik... Caferlikten de çok farklılar ama hocam. Tabii tabii Caferlik derler ama o bizim anladığımız Caferlik değildir. Yani o söylemde adı Caferliktir ama hı hı. uygulama itibariyle öyle bir şey yoktur. Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı'da İran tarafındalar. İran'la çok yakın ilişkileri tabii, var Kızılbaşların ama günümüzde sanki o bağlantı kopmuş yok, gibi. Yok şu anda yok tabii öyle bir bağlantı yok. Yani hı hı. şu anda e, hani bir çatışma olduğu zaman hani Osmanlı safi bir çatışmasında Aleviler, Kızılbaşlar... Şah İsmail'in tarafını tutmuştu. Evet. Günümüzde böyle bir şey olsa devletlerin yanında yararlar. Yani şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne evet. şey evet. olmaz. O. o zaman sadece tek ortak noktaları Ehli Beyt Ali, kültürü, Ehli evet, Beyt. Ehli Beyt sevgisi, evet. Kerbela matemi işte evet. onlar da. Onu da çok tutuyorlar mı hocam? Mesela caferiler gibi işte kendilerini kırbaçlama, yok, o, zincirleme tabi, öyle bir matem yok. Yok herhalde. yok öyle bir matem anlayışı yok. Hatta şöyle düşünün mesela Aşura, Aşure dağıtılır değil mi? Evet. Mesela Şiiler, Caferler buna çok kızarlar. Yani derler ki... Kutlama gibi. Yani şimdi Aşure bir tatlı. Evet. Ehli Beyt kırıldı diye, işte Hz. Hüseyin katledildi evet. diye çorba mı ikram edilir insanlara? Mesela bu tabii anlayış farklılığından. Alevilere göre o nedir? Alevilere göre tabii onların da matem anlayışı vardır. 
E, Aşura'yı da Zeynel Abidin o Kerbela katliamından kurtulduğu için onun bir şükranesi olarak yani Zeynel Abidin çünkü hmm. o da öldürülmüş olsa neredeyse Ehli Beyt'in Hüseyin'i kolu, kolu yok edilmiş oluyor. Yani Ehli Beyt'in soyu kesilecekti. Zeynel Abidin de o da işte biliyorsunuz hasta olduğu için e, şeydeydi, çadırdaydı, hayatta kaldı. Onun bir şükranesi olarak. İki farklı görüşü tabii, buluşturmuş, birleştirmiş tabii, tabii, gibi tabii, Alevi'ler. Tabii, tabii. Ama şey Sünniler'in de amacı zaten hani e, Sünniler ehli beyti severler, sayarlar, tabii, tabii. baş tacı ederler. Yoksa onların öldürülmesi falan değil. Tabii, o tabii. şeye dayanmıyorum hocam aşure olayı. Hazreti Nuh'un e, tufandan sonra elinde kalan bütün malzemeleri birleştirip bir yemek yapması. <gülüyor> Öyle bir efsane vardır. Şöyle doğru efsane mu? var o, ama doğru değil. Yani değil aslında mi? Şiilerin de iddiası o. Bizim kendi Sünni kaynaklarda da o zikreder. Bu Aşura kültürüyle ilgili tek doğru, mı kalma? tek doğru olan şeydir, e, sahih olan işte bu e, İsra, İsrailoğullarının, Hz. Musa'nın, Firavun'un zulmünden kurtarılması diğer. Çünkü baktığınız zaman o Aşura kültüründe neredeyse tüm peygamberler, evet, evet. işte Hz. Adem'den itibaren. Bunu Şiiler derler ki Sünniler şeyi bizim Kerbela matemini baskılamak için, dönüştürmek için uydurdular, tutmadı derler. Ama böyle bir kültür var tabi dediğiniz gibi. Ee, ama bakın öyle olsa bile Alevilik onu nasıl dönüştürmüş? Demiş ki bir şükrane. Barıştırmış sanki tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Peki. Hocam e, hayırlı akşamlar. Nagihan Taşçı Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencinizmiş. Ha, evet, Sorum yok ama hocama e, minnettarlığımı ve sonsuz saygılarımı iletmek için yazdım diyor. Estağfurullah. E, teşekkür ediyoruz. Hayranlarınızı yazıyor hocam. Estağfurullah. Ben de Şimdi, Nagihan'a selam ediyorum. E, sizin de efendim sorularınız varsa, görüşleriniz varsa hem Önder Volkan Erikçi olarak bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızdan hem de alt kısımda göreceğiniz WhatsApp numaramızdan bize iletebilirsiniz. Ben de hocama ileteyim. Peki hocam, e, Aleviliğin sünnilikten farkı ne? Evet. Yani Aleviliğin aslında bu Alevi sünni ayrımı daha çok demin de hani tarihsel kısımda ifade etmeye çalıştığım gibi biraz siyasi. Siyasetin belirlediği bir şey olmuş oluyor. Yani siyaseten bunlar farklı kamplarda yer al almanın getirdiği bir şey. Şimdi baktığımız zaman e, diyelim ki e, Alevilik deyince aklımıza ne geliyor? Cem geliyor değil mi? Semah geliyor, cem ayini geliyor. Şimdi biz Aleviliği tarikat olarak tanımladığımıza göre şimdi baktığınız zaman e, dedeler var dedik, talipler var dedik. Dedeler burada bir yerde e, tarikat şeyhi mesabesinde. E, talipler de işte e, müritler. Cem, Cemevi o da dergah tekke mesabesinde oluyor. Yani dolayısıyla aslında biz hani aynı şeyleri birbiriyle mukayese ederiz ya diyelim ki biz sünnilik diyoruz. Aslında sünnilik, alevilik ayrımı e, bu iki kavramın şeyi siyaseten doğru. Yani sünni alevi çatışması fakat içeriğinden hareketle mesela sünnilik bir mezhepse diyelim sünni onun karşısında alevilik kullanamayız. Yani alevilik bir tarikat olduğu için mesela neyi koyabiliriz? Mevlevilik alevilik. Evet. İşte nakşibendilik alevilik diye mukayese etmemiz gerekir. İki kavramı birbiriyle hani benzer özellikleri yönüyle. Ama tabii bizim bu tarihim işte bahsettiğimiz Osmanlı Safevi siyasi mücadelesinin bize armağanı dediğim gibi o biraz siyaset çok belirleyici olmuş ve şöyle düşünün Aleviler Osmanlı topraklarında kalan Aleviler çaldıran savaşında kaybettikten sonra İran'a gidenler gitti onlar zamanla Şiileşti. Çünkü İran hani Şah İsmail'den sonra Tahmas ve sonra Şah Abbas'ı Bozork zamanında tamamen Şiileşme işte Arap alimler ithal ettiler. Medreselerle Şiileşme sağlandı. Anadolu'da kalanlar kuş uçmaz kervan göçmez yerlerde varlıklarını sürdüler ve Os Osmanlı'ya muhalif olarak geldiler. O yüzden işte Yavuz hala düşünün köprü yapıldığı zaman Yavuz niye sevilmiyor? Hocam, Çünkü Yavuz bizim demişken, atalarımızı katletti gözüyle bakıyorlar. Erdoğan Öztürk isimli izleyicimiz diyor ki Yavuz Sultan Selim binlerce Alevi'yi katletmiştir diyor. Evet. E, doğru mu bu hocam? Bu hep söylenir. Tabii tabii 40-50 bin yani bizzat Osmanlı Ali gibi, Gelibollu gibi, Gelibollu Mustafa Paşa gibi birçok Osmanlı yani dönemin döneme tanıklık etmiş ya da dönemden kısa süre sonra yaşamış Osmanlı tarihçileri bunu kabul ediyor. 40-50 bin. Hani Kızılbaş sayımı yaptırdı dedik ya Yavuz 1511'de. Şimdi şöyle düşünün. Yavuz Trabzon'da şehzadedir. E, Safeviler, biz tabi Safevilik deyince hani siyasi coğrafya olarak şimdi baktığımız zaman Osmanlı bir o dönemlerde Rumeli devletidir. Değil mi? Evet. Rumeli. Bizim Konya, 
İç Anadolu, Larende bölgesi diyelim, o Karamanoğulları Beyliği'nin kontrolündedir. Bizim yukarıda işte Trabzon, Samsun'dan Trabzon'a kadar Rum Pontuslarının elindedir. Doğu Anadolu başkenti Ahmet, Diyarbakır olmak üzere Uzun Hasan'ın kontrolündedir. İran, bugünkü İran coğrafyası, Horosan dediğimiz orası Karakoyunların egemenliğindedir. Ee, bizim Akdeniz'de e, ki iki tane Adnanoğulları işte ra, şey ya da Ramazanoğulları Beyliği, onlar Memlüklere bağlı. Şimdi bu vasatta Safeviler kurulduğu zaman 1501'de bu Akkoyunlu mirası üzerine biliyorsunuz kuruyorlar. Çünkü Şah, İs, Şah İsmail kimdir? Uzun Hasan'ın torunudur aynı evet. zamanda. O Şah Şeyh Cüneyd'in şeye davet edilmesi vesaire. Dolayısıyla e, Safeviler bizim neredeyse yani bu şeyin e, Akkoyunların tüm şeyi üzerinden büyük bir devlet kurdular. Şimdi e, Şehzade olan Yavuz Selim tehlikeyi görünce devletin işte hani Osmanlı hep batıya doğru gözünü çevirmişti. Doğuya çevirmesine sebep oldu. 1511'de Antalya'dan başlayan dedik büyük bir isyan var. İşte 1512'de Yavuz tahta oturur oturmaz Anadolu'da Kızılbaş sayımı yaptırıyor. İşte bu Kızılbaş sayımı sırasında 40-50 bin Kızılbaş'ın Alevi'nin katledildiği ya da sürgün edildiği e, geçer bu tarih kaynaklarında. Bazıları da derler ki ya günümüzde işte Halil İnalcık ya da İlber Ortaylı gibi onlar biraz abartılı rakama abartılı bulsalar da şey ol, olgu doğrudur yani olay gerçektir. Hani 40-50 bin değildir de 30 bindir, 20 bin diye. Ama bizzat Osmanlı tarihçileri Ali gibi, e, e, Gelibollu gibi onlar bu rakamı veriyorlar. Yani Peki hocam bini. şimdi bence burada rakamı tartışmaktan ziyade Yavuz Sultan Selim bu insanları Alevi oldukları için mi kırdı? Yok. Yoksa başka bir sebep mi kırdı? Onu konuşmak Siyaseten lazım. çünkü... Kızıl... Mesela e, o insanlar Sünni Hı. olsaydı öldürmeyecek miydi Yavuz Sultan Selim? Değil tabii ki. Hı. Çünkü... Ee, Yavuz Safevilere karşı yani Şah İsmail'e karşı Şah İsmail'in takipçileri de Kızılbaşlar bunlara karşı bir mücadele yani me mes şey mücadele siyasi bir mücadeledir. Bu siyasi mücadelenin din alanına taşınmasıdır günümüzdeki bize yani bu Alevilik Sünnilik çatışmaları. O siyasi mücadele çünkü Yavuz ne yaptı? E, kendi e, yani Safevileri tehdit olarak görüyor. Evet. Çünkü niye Anadolu'daki Kızılbaş dediğimiz işte Alevi dediğimiz o Kızılbaşlar da hep Safevi destekçisi. O da sayım yaptırdı ve bunlar dediğiniz gibi Alevi olduğu için değil Kızılbaş olduğu için değil Safevi destekçileri oldu. Safevileri destekledikleri için yani siyasi rakibini taraftarları olduğu için bir sayım yaptırdı. Ee, ve bunun sonucunda da işte günümüzde bile Aleviler nezdinde Yavuz'la ilgili olumsuz hatıralar vardı. İşte o köprü olayında dediğim gibi çok büyük tepki gösterdi bizim evet, yani burada, atalarımızı katletti diye. Hocam bu güzel bir olay değil. Yavuz Sultan Selim'in gerçekleştirdiği olay Tabii. savunulacak bir şey değil ama değil. sonuç itibariyle o insanların öldürülme sebebi inançları değil, değil. düşmanı. Düş Tabii, yani düşman. ister kabul edin ister etmeyin. Osmanlı'nın düşmanı Safevilerdi. Düşmanı desteklemeleri sebebiyle bunu yaptı. Tabii zaten aslında Osmanlı'nın kendi ordusunun profili de Yeniçeriler de farklı değil Safeviler ya şeyden Kızılbaşlardan. Evet. Hatta o yüzden Yavuz çaldıranı kazandıktan sonra içeriye gidememiştir. Evet. Uzun Or tutmuyor seferi. Uzun tutmuyor. Neden? Çünkü zaten hani ordusuna zor savaş kararı aldırdı. Çünkü Yeniçerilerle şeyin Kızılbaşların profilleri farklı değil birbirinden. Yani Hı -hı. aynı aslında aynı şeydeler. Evet. Bir de şey hocam şöyle de bir durum var. İran'da çok büyük bir kültür medeniyet olduğu için İran'a hakim olmak çok zordur. Tabii. Osmanlı İran'a hiçbir zaman hakim olamamıştır. Olmak için mesela Balkanlara aile gönderirken Hı -hı. hakim olmak için Balkanlara aile Türk, Müslüman, Sünni evet. aileler gönderirken İran'a gönderememiştir. Çünkü giden orada erir. Evet, Yok evet. olur. Hocam Erzurum'dan Sıtkı Akın isimli izleyicimiz diyor ki Alevilikte ibadet anlayışı nasıldır? Evet. Sünnilerden kesinlikle Kesin farkı nedir? Namaz, oruç var mı diyor evet. mesela? Şöyle yani Alevilikte baktığımız zaman Aleviler genelde namaz kılmayan, oruç tutmayan, işte gusül yapmayan affedersiniz işte mum söndü yapan gibi. Belki, Estağfurullah. E, bu, bir, bir takım ithamlar evet, var. Evet. Şimdi mesela sondan başlayalım. Mum söndü yapmanın aslında bir iftira olduğunu hatta benim onunla ilgili bir makalem de var. Yani Alevilerin... Hocam bence bunu konuşmaya bile gerek yok. Tabii, yani. Artık, yani çok çirkin bu. Tabii ya. çok çirkin tabii, ama niye siz birini ötekileştirmek yok. istediğiniz zaman, evet. şeytanlaştırmak istediğiniz zaman şimdi düşünün Osmanlı tarih kaynaklarında Kızılbaşlar, e, Kızılbaşı Şum, Uğursuz Kızılbaş, Kızılbaşı Ruh Siyahi, Kızılbaşı Mütezel Zillül Aktam gibi resmi Osmanlı belgelerinde Kızılbaşlılıkla ilgili olumsuz e, şeyler var, empozeler var. 
Literatürde de dini literatürde de dediğim gibi kızılbaşları tekbire varan işte kızılbaşlar Şah İsmail'e tapıyor vesaire gibi ithamlar var. Bu nedir? Sizin siyasi rakibinizi alt etmeniz için ikna etmeniz gereken bir kendi tabanınız da var. Bu dolayısıyla o bir iftira tabii yani o çok açık zaten çünkü Alevilikte erken kitaplarına baktığın zaman e, hani düşkünlük diye bir şey vardır Alevilikte cemaatten kovulma. Zina mesela bunların başında gelir. Zina yapan biri düşkün ilan edilir. Şimdi namaz, oruç, namaz kılmazlar, oruç tutmazlar gibi bir algı var ama aslında baktığımız zaman e, demin söyledim Alevilik içinde işte namaz kılanları, oruç tutanları, ibadetlerini yapanları ve bunlar Türkiye'deki bu Alevilerin bu uygulamaları da daha çok Hanefiliğe yakın yani Hanefilik benzeri. Ya da diyelim bir Alevilerin cenazeleri kaldırıldığı zaman ister cem evlerinde kaldırılsın isterse de şeyde e, camilerde aynı Hanefi usulle kaldırılıyor. Onu nereden biliyoruz? İşte sadece bir kere iftitah değil mi? Namazda tah, e, tekbir getirilir. Sonra eller ara tekbirlerde kaldırılmaz. Caferilikte ya da Şafilikte diye kaldırılır şeyler. Mesela bizim Alevilerin, bizim tanıklık ettiğimiz cem evlerinde tanıklık ettiğimiz ya da camilerde tanıklık ettiğimiz Alevi cenazelerinde aynı Hanefi usule göre <gülüyor> cenaze namazlarda kılınıyor. Yani e, diyeceksiniz ki Hani bu namaz, oruç konusunun için e, şey yapılmadı. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin işte e, %99'u Müslüman diyoruz hala galiba değil mi? Doğru. Bu %99'un diyelim %10'unu şeye ayırdık, Aleviliğe ayırdık. E, %80'i ya da şey %90'ı daha doğrusu. Yani %90'ın tamamı namaz, oruç ibadetleriyle ilişkisi nasıl? Evet. Baktığımız zaman Alevilikte de çok farklı değil. O yüzden... İzzettin Doğan vardı, e, meşhur Cem Vakfı'nın başkanı. E, Allah selamet versin. İzzettin Hoca da Galatasaray mezunu, hukukçu, Alevi e, Cem Vakfı'nın başkanlığını yaptı, onursal başkanı. Onun bir sözü vardı, yıllar önce gazeteye verdiği. E, Türklerin yüzde doksanı zaten Alevi gibi yaşıyor. Hani <gülüyor> iba, ibadete, hani Sünnilerin daha doğrusu, evet. Sünnilerin yüzde doksanı zaten Alevi gibi yaşıyor. Yani o konuda Sünnilik şöyle, Alevilik böyle diyecek noktamız yok. Ama işin şu tarafı da var. Şimdi Komşunun evine taş atacaksan tabii, senin tabii. evinde camdan olması tabii. lazım. Şimdi dolayısıyla o işin ayrı bir tarafı. Ama Alevilikte yani bir namaza, oruca karşıtlık yok. Yani biz namaz kılmayız, oruç e, Muharrem tutmayız. orucu var hocam. Evet. Muharrem orucunu tutuyorlar. Tabii. Ben gördüm, şahit oldum. Ramazan orucu tutuluyor mu? Şöyle Ramazan orucunu da tutan var, tutmayan var. Aynı bizdeki tabii, gibi. Aynı bizdeki gibi. Hı -hı. Muharrem orucu da nafile olarak tutuluyor. Ama bizim bugün şöyle bir tehlikemiz var. Şimdi bu tabii Alevilik, Sünnilik Türkiye'nin e, şeyi... Hassas konularından birisi. Çatışma hani Türkiye'nin belli başlı e, yaraları var. Yani bu yaraların kanatılabilecek yaralardan biri de budur. Evet. Çünkü vakti zamanında Türkiye'de bunları gördük işte Sivas Çorum Tabii. olayları vesaire Maraş olayları. Bu Bunu bir yara olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunu kaşıyanlar olabiliyor. Bunun yolu da konuşmaktan Tabii, geçiyor. Tabii konuşmak. Herhalde. Konuşmaktan Konuşacak. geçiyor. Yani bunları tabu haline getirmemek Tabii, tabu lazım. Tabu haline getirmemek İnsanlar gibi. tanıması lazım. Sonuçta bu insanlar bizim hem dindaşımız, Tabii. hem vatandaşımız, Tabii. hem kardeşimiz. Yani aramızda kıl kadar fark Tabii, ya tabi, var tabi. ya yok. Şöyle bir tehlike var. Şimdi Alevilik, Sünnilik karşıtlığı üzerinde mesela diyebiliyor ki insanlar ya Sünnilerin beş vakit namazı var, Alevilerin işte Cem namazı var. Hı hı. Sünnilerin Ramazan orucu var, Alevilerin Muharrem orucu var. İşte Sünni'nin camisi var, Alevi'nin cem evi var gibi böyle yanlış karşıtlıklar kurulabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. O yüzden ben şunu diyorum, yani ben bu Alevilik dersini de zaman zaman e, seçmeli ders olarak da okutuyorduk. Öğrencilerimize de onu diyorum. Çünkü yarın bir gün e, Alevi talebeleriniz olabilir Türkiye'de, evet. çeşitli yerlerde görev aldığınızda. Bizim din dilini gerekirse değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Alevi'nin muhayyilesinde, tabii bu aslında biz biraz da artık kırklı yaşlarda olduğumuz için... Belki o kuşağın şeyiyle donandığımız için, muhayyilesiyle, belki günümüzdeki şu anda bizi dinleyen Z kuşağı denilen gençler belki bunlar onlarda bir anlamı olmayacak ama evet, doğru. şey şu, e, bizim şimdi Alevi'nin zihninde Sünni deyince Yavuz geliyorsa, atalarının katledilmesi geliyorsa, bizim gerekirse bunu din dilini şöyle değiştireceğiz. Diyeceğiz ki Alevi kardeşimize, bak tamam senin Sünnilikte tarihsel olarak bir sorunu var ama namaz... Sünniliğin değil İslam'ın emri. Kur'an'ın emri. Çünkü her hangi Alevi'ye sorarsan sor Kur'an bizim baş tacımızdır der. Namaz dediğim gibi Sünniliğin değil İslam'ın emri, Kur'an'ın emri. 
E, cami de zaten yeryüzü bana mescit kılındı diyen bir peygamberin biz ümmetiyiz. Yani cami de e, ibadetlerimizi yaptığımız namazların kılındığı bir yer. Sen cem evinde mesela cem evinde gittiğin zaman namaz da kılabilirsin. Yani o sonuçta ibadet amacıyla yapıldığı için. Ama cem evini caminin alternatifi olarak görmek göstermek doğru değil. Ya Bu tehlikeye dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden Eyvallah. kuşatıcı bir dil kullanmamız gerekiyor. Hocam çok fazla soru geliyor. Ee, İstanbul'dan Turabi Şahin isimli izleyicimiz. Alevilikte İslam'ın şartı yerin, İslam şartları yerine getirilmez. Buradan yola çıkarsak Aleviliğin İslam'dan ayrı yorumlamak lazım mı? Hocamın görüşlerini merak edin diyor. Aslında cevap vermiş oldunuz. Ya, İslam'ın ayrı bir e, yani bir tarikatı. Tabii. İslam'dan ayrı bir din değil. Beyza Nur diyor ki ön, Beyza Nur Eser Öncelikle iyi yayınlar diliyorum değerli hocalarım Bu programın herkes için istifadeli olmasını temenni ederim İki sevdiğim hocama da evet. Selam ve hürmetlerimi Ort iletiyorum Ortak diyor. talebimiz Beyza evet. Selamlar Şimdi hocam şimdi Daha sorular var Onlara da yer vereceğim Sizden şunu talep ediyorum Aleviliğin şamanizmle bir alakası Bir beslenme kolu Var mı evet. hocam Yani şöyle bu tabi Şamanizmin bir din olmadığını değil mi? Mirsail Yadın çalışmalarıyla hani bu şuradan Alevilik bugün bizim Türk kültürünün en önemli taşıyıcılarından biri değil mi? Bugün bizim Alevi türküleri değişleri hani nefes ve değişler dediğimiz Alevi değişleri türküleri sayesinde biz bugün Türk kültürünü günümüze taşımıştır değil mi? Yani bunda bir şey yok. Türk kültürünü günümüze taşıyan en önemli şeydir Alevilik. Yani baktığımız zaman ee, Şah İsmail hem e, şeyin e, Safevilerin devlet başkanıdır aynı zamanda Alevilerde de büyük ozanlardan birisidir. Hatayı mahlasıyla Türkçe şiirleri işte Aleviler Yunus Emre'yi kendilerinden sayarlar. Yunus'tan birçok Alevi şair ve ozanının değişleri günümüze kadar Alevilik kanalıyla gelmiştir. Dolayısıyla aslında Türk kültürünü günümüze taşıyan ve Türk kültürünün e, kaybolmamasına vesile olan vesile olmuştur Alevilik, Alevi düşüncesi. Şimdi tabi Şamanizm'de hani gök tanrı inan, inancı açısından e, Alevilikle ilgili ne söylesen gider ne söylesen gider anlayışıyla ilgili yani bugün Volkan Bey şey değil mi e, hani biz e, diyelim ki Sünni Türk kültürü desek, Sünni Türk kültüründeki şu uygulama ya Şamanizm'deki buna benziyor diyebilir miyiz? Diyebileceğimiz şeyler olabilir değil mi? Yani onunla edil. Yoksa şamanizmin direkt bir etkisi yok. Yani şamanizmden e, somut şeyler üzerinden belki konuşmak lazım. Yani mesela dediğim gibi işte şamanizmde şu var şaman anlayışında. Daha çok dedeler mesela dedeler hani dedeler biraz şaman gibi ya da kam ozanlar gibi görülmeye çalışılıyor ama bu Etki, etkiyle izah edilemez. Yani aynı şeyi mürşitler için de diyebiliriz. E, Sünnilikte de var e, tabii, hocam. Tabii. İşte e, gidenin arkasından su dökmek, tabii, e, tabii. Işte, çabut bağlamak tabii, tabii. gibi. Ya, bu halk inançları aslında yani diyelim bir İngiliz'in de e, batıl inancıdır şey merdiven altından yürürsen işte, ya da Hı -hı. siyah kedi. Bu şey olabilir yani bu ortak noktalar bizzat oradan etkilendiği anlamına gelmez. Hocam e, Mihrimah Keskin diye bir isimli izleyicimiz diyor ki Hz. Ali Efendimiz'e bir iftiradır bu. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine vahiy ile muhatap kılsaydı onun feraset ve cesareti Allah'ın Resulü'nün kim olduğunu ilan etmekten alıkoymazdı. Doğru. Yani. Bir peygamber asla hakkım yendi ne yapayım şimdi diye bir başkasına itaat etmez diyor. Tabii. Ee, ya tabii yani o... Bu Şiilik Hilafet kimin hakkıydı? Onu daha önce biz hocamızla bir programda uzun uza diye konuşmuştuk. Arzu ederseniz başka konular Şiilik isim, e, ismiyle, kelimeleriyle YouTube'da aratıp onu etraflıca izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hocam peki şimdi bir Alevilik var bir de Bektaşilik var. Ha, evet. Alevilik ne Bektaşilik ne evet. hocam? Şimdi biz tabii Alevilik, Bektaşilik, Alevilik ve Bektaşilik bu şekilde kullanılabiliyor. E, Bektaşilik de Hacı Bektaş Veli Hazretleri işte Nevşehir'de biliyoruz. Onun makalatı var. Ee, i̇kisi de aynı. Yani aslında Alevilik de hani demin şey dedim ya. Yani Alevilik Bektaşiliği de kendinden sayar. O yüzden Alevilik ve Bektaşilik diyoruz. Hacı Bektaş Veli kimdir? Ee, Piri Türkistan olan Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi irşadıyla çerağı Anadolu'da uyandırmak üzere Horasan'daydı. Horasan Nişabur doğumlu Hacı Bektaş Veli. 40 yaşından sonra Ahmet Yesevi'den 
Ya manen ya da bizzat çünkü Ahmet Yesevi'nin vefatı 1167 deniyor ama bazı Amerikalı bir tane araştırmacı var Devin Diviz. O Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olabileceğini söylüyor. Yani hani bizim sosyal bilimler alanında da hani her şey bitmiş değil. Net cümleler kuramadığımız alanlar var, boşluklar var. Şimdi eğer çünkü Hacı Bektaş Veli Mevlana ile muhasılıdır 1273 vefatlıdır. Hacı, e, Hoca Ahmet Yesevi 1167 e, fiziksel olarak görüşmeleri mümkün değil normalde. Fakat e, o, ya manen diyoruz Lokman Perende kanalıyla manevi çera uyandırmak, şey, manevi olarak irşad etmek üzere görevlendirilmiş. Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'nun İslamlaşmasında e, büyük etkileri olmuş. Hatta Anadolu ve Balkanların İslamlaşmasında. Şimdi demin de söyledik ya. Osmanlı'nın ordusu Yeniçerili, Yeniçerilerin mesela nedir? Piri Hacı Bektaş Veli'dir değil mi? Evet. Hacı Bektaş Veli adına anarlar, Hazreti Ali adına anarlar. Dolayısıyla Alevilik de Bektaşilik, e, demin Ocak Zadelerden bahsettik. Alevilerin işte bir e, her aşiretin bağlı olduğu bir ocak vardır. Yani bir e, dede ocağı vardır Seyitlik. Baktığımız zaman birisi de Hacı Bektaş Ocağı'dır. Yani Anadolu'da, ee, Şeyh Safi Ocağı'na bağlı olanlar olduğu gibi, Kureyşan Ocağı'na bağlı ol, olanlar olduğu gibi, Hacı Bektaş Ocağı'na bağlı olanlar da e, vardır. Dolayısıyla biz Alevilik ve Bektaşiliği e, bir görüyoruz. E, efendim, Bektaşilik tabii bir tarikat daha şeye göre, Aleviliğe göre daha böyle müesses, kurumsallaşmış şeyleri oturmuş ve Osmanlı tarafından desteklenmiş. Yani Osmanlı döneminde biliyorsunuz, Mevlevilikle beraber Yeniçeriliğin kaldırılmasına tabii, kadar tabii. Yani Osmanlı tarafından bizzat desteklenmiş Hatta Nevşehir'deki O Hacı Bektaş Veli dergahını yaptıranlar Osmanlı sultanlarıdır Yani şeyler e, desteklemişler Ama 2. Mahmut'tan tabii, tabii, sonra Nakşibendili'ye devredilmiş Kapatılıyor Mahmut, O kapatılıyor sonra Vakayı Hayriye ile vesaire Ama Osmanlı döneminde desteklenmiş En önemli iki tarikattan biridir Mevlevilikle evet, beraber Evet Tabi daha sonra artık nakşilik Türkiye'nin hani ülkenin gündemine geliyor ama öncesinde dediğim gibi Osmanlı tarafından desteklenmiş. Hatta bazıları şey derler Osmanlı bu heterodoks denilen Alevilik kızılbaşlık dahil bütün bu çizgi dışı görünen grupları Bektaşilik çatısı altında eritmek istediği için Bektaşiliği destekledi vesaire ötür yaklaşımlar da var. Yani bir sonuç olarak Alevilik ve Bektaşilik diye kullanıyoruz. İkisi de aynı aşağı yukarı aynı çizgidedir. Hatta bazıları işte buna köy bektaşiliği, şehir bektaşiliği şeklinde de hani birisi daha kırsalda ortaya çıkmıştır. Ee, 1960'lara kadar işte dedik ya şehirleşme, kentleşme 60'larda başladı. Düşünün Anadolu'nun dört bir tarafından sadece Alevi bektaşiler diye Sünniler de geldi. Şehirlerde İstanbul'a geldiler. İşte e, iş güç imkanları için Almanya'ya oradan gittiler. Bunlar tabii ne yaptılar? Get dolaşmalar oldu. Kendi kimliklerini ifade için dernekleşmeler oldu. Biraz için bu tarafı da var tabii. Ama Eyvallah. öncesine kadar dediğim gibi yani Alevilik ve Bektaşlı bir görüyoruz. Ama şey hocam Hacı Bektaş Veli'nin makalat adlı tabii, eserinin tabii. başında Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a saygılar sunuluyor. Tazimde bulunuyor. Şiilikte ve Alevilikte Ebu Bekir, Ömer, Osman hak gaspında bulunduğu için, Ali'nin hilafet hı hı. hakkını gasp ettiği için sevilmez. E şimdi Hacı Bektaş Veli e, bu, bu baptan bakarsak sünni olmuş olmaz mı? Şöyle şöyle tabii yani şöyle e, şimdi normalde bu buyruklar dedik mesela buyruklardaki mezhepsel yaklaşım nedir dediğimiz zaman hakikaten dediğiniz gibi yani Hazreti Ali ön plana Hazreti Ali'nin halife olması gerektiği vurgulanıyor. Hacı Bektaş Veli'nin makalatında ise bu daha çok dört kapı kırk makam şeriat, tarikat, marifet, hakikat üzerinden olaylar anlatılıyor. Orada tabi içeride şey geçiyor. İşte Hazreti Peygamber baş parmağa benzer Ebu Bekir işte işaret parmağına orta parmak Ömer sıralama o şekilde evet. şey geçiyor. Yani o, o metinde şey yok. Mesela buyruklardaki gibi bir, bir takım böyle farklılıklar var tabi. O neyi gösteriyor? Bu bence şeyi gösteriyor. Yani şimdi bu buyrukların üretilen bu metinlerin de o Safeviler döneminde üretildiği için hani bazen şeyde görürüz ya hani ikinci Abdülhamit dönemi için ne derler? Hani şu e, ne diyoruz istibdat dönemi derler değil evet. mi? Mesela istibdat döneminde yazarlar düşüncelerini net ifade edemiyordu. Remizlerle mecazi olarak gül işte e, doğadaki Eşya üzerinden tanımlıyorlardı. Şimdi sizin yaz, yaz, yaşadığınız dönemdeki hakim şeye göre de siz bazen ne yapabiliyorsunuz? Hmm. Yani biraz ben öyle izah ediyorum. Yani o siyasi, çünkü siyaset çok belirleyici olmuş. Şey mi o zaman Hacı Bektaş Veli 
sünni değildir. Yo sünnidir, sünnidir. Hacı Bektaş Veli'nin yani makale yani dediniz ya siyasete göre e, ya ben hani yazıyor. şey metinleri yani buyruk metinleri yani şöyle şöyle şimdi e, mesela bu buyruk metinlerine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le ilgili olumsuz ifade yoktur. Yani böyle la'in mel'un gibi. Ama Hazreti Osman, Hazreti Ayşe, Muaviye, Yezid bunların geçtiği zaman mel'un, la'in şeklinde olumsuz nitelenirler. Ama Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le ilgili olumsuz bir şey yoktur bakın. Yani şey hani çok sevilmezler belki. Hani hilafet konusunda açıkça şey yap, yazmaz gerçi. Yani açık bir olumsuz niteleme yoktur. Ama e, biraz yani Bunlar 16-17. yüzyılda üretilmiş metinler. Hacı Bektaş Veli, Hacı Bektaş Veli makalata göre tabii ki tam bir sünni şeyhtir. Yani onda hiçbir şüphe yok. Fakat hani bunlar şimdi aynı şeyde ne diyelim aynı düşüncenin yıldızları kutupları olarak görülüyor. Yani Aleviler tarafından da benimseniyor. Dolayısıyla bu, buradan ne diyebiliriz? Yani burada bazı şeyde ee, hani bu Kızılbaşların diyelim Safevilerden uzaklaşmaları. Şimdi Kızılbaşlar e, İran'daki Kızılbaşlara baktığımız zaman Şah İsmail'den sonra bunlar kovuluyorlar kurucusu oldukları devletten. E, niye? Devlet artık bir tar şey, tarikatla değil bu işi bir mezheple götürmek istiyor. Caferlik orada e, empoze ediliyor. Şimdi Kızılbaşlar İran'dan da kovuluyorlar yani. Dolayısıyla bu zaman içinde hani o görüşlerde farklılık olabilir ama o metinler yani 16-17. yüzyıl dönemi metinleri olduğu için nasıl ki hani Kızılbaşlara yönelik bir olumsuz şey demin söyledik Osmanlı şeyinde hem dini hem e, resmi literatürde olumsuz Kızılbaşlıkla ilgili olumsuz şeyler varsa e, bu, bunları da öyle görmek lazım. Yani sonuçta siz rakibinizi e, şey yapmanız gerekiyor, ötekileştirmeniz gerekiyor. Biraz o dönemin Eyvallah. yani buyruklar o dönemin eserleri Hocam, onu demek istiyorum. vaktimiz az kaldı. Ee, izleyicilerimizden de soru almak istiyorum. Aydın Bilmez isimli izleyicimiz ilginç bir şey söylemiş. Diyor ki hocam e, bugün diyor biz Müslümanlar olarak sinagog, havra, kilise oraları ziyaret edebiliyoruz ama cem evlerini ziyaret edemiyoruz diyor. Bir, Edebilir yok. Ha, bir, cem evlerine giriş yok mu? Ziyaret e, edilemez mi? Ya da bir ayin izlenemez mi? Alevi olmayan bir kişi tarafından. E, yine demiş ki bir düğün, e, Alevi düğününde Alevi dedesi ufak bir çocuğa içki içiriyordu. İşte ne yapıyorsun sen falan diye sorduğunda o da demiş ki ehline haktır. Şimdi az önce ibadetleri konuştuk. Evet, bir de evet. yasakları konuşalım. Tabii. Bir, cemevine biz bugün gidip ziyaret edebilir miyiz? Bir semah ayin izleyebilir miyiz? İki, işte içki gibi yasaklar e, onlarda da var mı? Evet şöyle ziyaret edilebilir çünkü e, bu özellikle yani bu Alevilik meselesinin e, Türkiye'de biliyorsunuz bu kırmızı koltuk vardı. Hani çok şey e, TRT'den sonra bir Star TV mi vardı ya da hatta Ahmet Altal ve Neşe Düzel mi ee, yanlış hatırlayabilirim. Star TV'deydi herhalde. Evet e, böyle tartışma programları yapılmaya başlandı. Alevilik çok konuşulurdu. Alevilik akademiyada çalışılmaya başlandıktan sonra önceden hani Aleviler bir kapalı toplumdu. Kapalı toplumdu. Hatta şu kendi eserlerini bile bahsettiğimiz bu yayınlanan Alevi Bektaşi klasiklerini dedelerden almak çok güçtü yani. Çünkü o bir hazineydi adeta. Şimdi kendisi de okumayı bilmiyor belki. Ama kıymetli bir hazine. Bunlar yavaş yavaş artık açılmaya başladılar. Şimdi e, İstanbul'da, Ankara'da cem evlerinde ya perşembe geceleri, cuma gecesi. Bakın cem ayinleri ne zaman yapılır? Cuma gecesi yapılır. Çünkü tüm tarikatlarda hani perşembe akşamı, akşam namazıyla beraber... Kameri aya göre akşam başlıyor ya ertesi günün akşamı önce gece başlar sonra gündüz. İşte perşembe akşam akşamdan sonra artık cuma gecesi adını alır. Cuma gecesi cemaini yaparlar. Ee, İstanbul Ankara'da bir de pazar günleri de hani çalışan insanlar e, gelebilsin diye. Cuma geceleri ya da pazar günleri cem, be, cem vakıf şeylerde cem evlerinde e, şeyler sema törenleri yapılıyor. Ve oraya katılım serbest yani siz gittiğiniz zaman... İnsanlar size niye geldiniz diye sormuyorlar. Gidilip katılabilir. Gün içinde de gidilip ziyaret edilebilir ama orası şeydir. Yani görevli diyelim vakıf işletiyorsa ya da bir dernek tarafından şey yapılıyorsa, işletiliyorsa oradaki yetkililerle görüşebilirler. Ama cem ayinlerine gidip izleyebilirler ve katılabilirler de. Yani biz hatta biz öğrencilerimiz tabii burada götürmek istedik ama tabii Ankara o zaman için uygun olmamıştı. 
Yani ama ben çok sefer gidip katıldım yani hiçbir şey yok size. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Üzerine bilir. Alkol meselesine geldi. Alkol meselesinde şimdi yasakları dedelere İslam'ın. sorduğunuz zaman kimisi mesela size haram der. Yani bu İslam'da haramdır bizde de haramdır. Ama bu e, alkolle ilişkin hani farklı şeyler var. O da kişinin meşrebine göre aslında hani. Biraz bektaşı meşrep tabii, tabii, ben Hani ben içiyorum sarhoş olmuyorum ama normalde cem ayinlerinde dem yoktur. Hani dem denir buna. Hı hı. Dem içki yoktur. Ha, bir de böyle şeyin hani bu Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun bir Nur Baba diye güzel bir romanı vardır. Evet. O da orada der yani ben bu Bektaşi sırrı, Bektaşi sırrını çok konuşuluyordu acaba ne diye. Bir baktım ki şey yani orada dem içilen yer ayin, ayin zamanı değil de ayin sonrası diyelim arkadaşlar arası muhabbet hani muhabbet sofrasında dem içildiğini söylüyor. Dolayısıyla cem ayinlerinde e, benim görebildiğim kadarıyla şey yok zaten şu anda. Benim katıldıklarımda e, içki yok zaten olamaz da niçin? Şimdi düşünün siz İstanbul'da mesela Küçükçekmece'de işte Garip Dede dergahı var. İşte evet. Göztepe'de e, Sultan Kulu dergahı var. Şimdi oraya ayine gittiğiniz zaman ya da Bosna'da e, şeyde Yeni Bosna'da İstanbul'da Ahmet Yesevi Kültür Merkezi var Cem Vakfı'nın. Orada ayinler yapılır böyle. Oraya gittiğiniz zaman zaten insanlar birbirini tanımıyor. Normalde aslında Cem'in Cema erkanına baktığımız zaman herkesin birbirini tanıması gerekir. Çünkü orada siz helallik diliyorsunuz. Yani düşünün. Hani bizim şeye benziyor. Hani cenaze namazına gidiyoruz ya tanımadığımız adama hakkınızı helal eder misiniz? Ederiz diyoruz. Normalde cema de gittiğiniz zaman oradaki herkes bir eski zamanın düşünecek olursa herkes birbirini tanıyor. Kavgası, gürültüsü arasında niza olan varsa onlar barıştırılmadan cema alınmazlar. Ama şu an Günümüzde bu mümkün değil. Çünkü insanlar birbirini tanımıyor. Ben diyelim İstanbul'a gittim bir cemaatine katılayım diye katıldım. Siz işte Avrupa yakasında oturuyordunuz. Bir katılayım diye Anadolu yakasına geldiniz vesaire birbirini tanımıyor. Dolayısıyla orada içki içilmesi mümkün değil. Hani insanlar zaten birbirini tanımıyor. O zaman biraz şeye göre mi değişiyor hocam? Kişi, ee, ama şöyle, dedeye göre, dedenin anlayışına de, yani şöyle, göre mi değişiyor? Dedenin kendisi içiyor olabilir ona bir şey demem onu bilmem ama... Şu anda mevcut yapılan, Türkiye'de yapılan benim bildiğim cem ayinlerinde dem yok. Yani hı hı. içki alınması yok. O zaman Alevilikte de içki haram. Tabii. Ee, tıpkı Sünnilikteki gibi kişiye ya göre değişiyor. Kişiye göre değişiyor. İçen tabii, var, içmeyen var. Tabii. Peki hani. tabii. Hocam aslında daha çok soru var. Hem izleyicilerimden gelen sorular hem benim sorularım var ama ne yazık ki vaktimiz bitti. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Güzel ediyoruz. Ederim, Güzel bir program oldu. Efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 17.30'da yine başka bir konu ile huzurlarınızda olacağız. Bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.